సభలు దీవించినప్పుడు కానీ కుటుంబాన్ని దీవించినప్పుడు కానీ పిల్లలను దీవించినప్పుడు కానీ జీవితాలు బాగుపడ్డప్పుడు కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధి సంఘ అభివృద్ధి దేశ విదేశాలలో ప్రపంచ దేశాలలో దేవుని కోసం వరిద్దిలిన వారు ఎవరైనా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నవాళ్ళు లేక వాళ్ళ ప్రాంతాలలో వారు దీవించబడి విస్తరించినటువంటి వాళ్ళు దేవునికి ఏమైనా కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించారా అని చూస్తే ఓ మూడు గుంపుల వారు ఉన్నారు దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పిన వాళ్ళు హలిలూయ మూడు గుంపుల ప్రజలు ఉన్నారు లేక మూడు రకాలుగా దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పినట్లుగా చేసిన మేలును బట్టి ఆయన దీవించిన దీవిని బట్టి అరిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా ఇచ్చినందువల్ల దేవుని ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన వాళ్ళు బైబుల్లో ఉన్నారు ఎవరు కూడా మర్చిపోలే ఒక్కరు ఒక్కరు మాత్రం మర్చిపోయారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు మర్చిపోయిన అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ లే లేదు ఇటు లేచి నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఏది చెప్పావో ఏ మాట ఇచ్చావో అది నెరవేర్చు అని గట్టిగా గద్దించి లేపి మరలా అతని దగ్గర నుంచి రాబట్టాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రా మర్చిపోవడం వల్ల చాలా నష్టాలు జరిగినాయి అప్పటికే చాలా చాలా ఒకటా రెండా చాలా నష్టాలు తర్వాత మొత్తానికి వెళ్ళి దేవునికి ఏదైతే చెప్పాడో అది చేశాడు బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక మూడు విషయాలు రాస్తున్నాయి ఈ కృతజ్ఞత ఈ సభలో మనం ఎందుకు ఇలా చేయడానికి ఏమైనా బైబిల్లో ఒక ఆధారం ఉందా ఉంది పూర్వం కానీ క్రీస్తు పూర్వం కానీ క్రీస్తు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ అలా చేసేవారు పాత నిబంధనలో దావిది చేసేవాడు కొత్త నిబంధనలు అప్పుడు పౌలు ఎక్కువగా చేసేవాడు కృతజ్ఞత చెప్పేవాడు పాత నిబంధనలో సవులు ఎక్కువగా చెప్పేవాడు కదా మర్చిపోయేవాడు అందువల్ల దయ్యం పట్టి పీడించబడుతుండేవాడు చివరికి తన కత్తి మీద తానే పడి సచ్చాడు సింహాసనం స్థిరపరచబడలేదు కానీ దావిది మాత్రం ప్రతి చిన్నదానికి చెప్తూ వచ్చాడు తన సింహాసనం కృపు చేత స్థిరపరచబడింది కొత్త నిబంధనలో అపోస్తున్న పౌలు దావిది లాగా దావిది మహారాజులాగా ప్రతి చిన్నదానికి కృతజ్ఞత చెప్పేవాడు పూట ఒకసారి అని చెప్పేవాడు సంవత్సరం ఒకసారి కాదు రోజుకి మూడు పూటలు అయితే మూడు పూటలు చెప్పేవాడు వారమంతా చెప్పేవాడు నెలంతా చెప్పేవాడు సంవత్సరం అంతా చెప్పేవాడు అందుకని పౌల్ కృపకు ఆ కృపను స్థాపించడానికి ఒక కొత్త నిబంధన ఒక అద్భుతమైనటువంటి కృపను పొందుకునే విషయంలో కృపను అందరూ పొందుకునే విషయంలో కృపలో నిలిచి ఉండేదానికి కృపను పొందుకుని ఉండేదానికి కృప చేత అనేకులు రక్షించబడేదానికి అపోసిన పౌలు కారుకుడయ్యాడు పాత నిబంధనలో దావీదు అలాంటి కృపకు కారుకుడయ్యాడు అయితే బైబుల్ గ్రంథంలో ఆ బలులు దేవుని కనిపించే బలులు గురించి కొన్ని విషయాలు రాస్తున్నాయి ఆ బలి అది ఒకవేళ సమాధాన బలి అయితే ఎన్నో బలులు బైబిల్లో రాస్తున్నాయి సమాధాన బలి అయితే అది మూడు రకాలుగా అర్పించబడినట్లుగా రాసింది ఎన్ని రకాలు మూడు రకాలు ఒకటి కృతజ్ఞత అర్పణ రెండు మృక్కుబడి అర్పణ 
మూడు స్వేచ్ఛార్పణ హలోయా ఎందుకు కృతజ్ఞత అర్పణ అర్పించాలంటే దేవుడు చేసిన మేలు బట్టే కదా దేవుడు వారిని దీవించిన దాన్ని బట్టి ఆశించిన దాన్ని బట్టే కదండి రెండవది రొక్కుబడి అర్పణ ఎందుకు నువ్వు ఇది చేస్తే నేను అది చేస్తా మూడవది స్వేచ్ఛార్పణ అంటే ఎవరు చెప్పకుండా తమకు తాముగా స్వచ్ఛందంగా స్వేచ్ఛగా ఇష్టంగా బలవంతంగా కాకుండా ఇచ్చేదే స్వేచ్ఛార్పణ బైబుల్ గ్రంథంలో ఈ కృతజ్ఞత అర్పణ అర్పించినటువంటి వ్యక్తులలో దావీదు బాగా ఈ కృతజ్ఞత అర్పణ అర్పించేవాడు కదండి మొట్టమొదటిది మనం ధ్యానం చేద్దాం బైబుల్ గ్రంథంలో దావీదు మహారాజు అతను రాజయ్య ఉండి కూడా దేవునికి అర్పణలు అర్పిస్తుండేవాడు కృతజ్ఞత చెబుతూనే ఉన్నాడు నూట పదహారవ కీర్తన పదిహేడవ వచనం చదివితే నేను నీకు కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించదను నేను నీకు రొక్కుబళ్ళు చెల్లించదను అంటాడు హలోయా చేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అర్పణ ఆయన ప్రతిదానికి కృతజ్ఞత అర్పణ కృతజ్ఞత అర్పణ అసలు జీవిత కాలం అంతా కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పిస్తూనే ముందుకు సాగుతుండేవాడు ఎంత అద్భుతం నూట మూడవ కీర్తనలో కూడా చదివినట్లయితే నా ప్రాణమా యహోవాను సంతించము నా అంతరంగములో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధనామను సంతించము నా ప్రాణమా యహోవాను చెబుతూ ఉంటాడు ఎందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాడంటే దేవుడు అంట తన శరీరాన్ని కాపాడాడు తన ప్రాణాన్ని కాపాడాడు తన హృదయంలో ఉన్న పాపాలు క్షమించాడు ఏంటండి ఏం చేశాడు శరీరాన్ని కాపాడాడు కదా శరీరంలో సంకటాలు ఉంటాయి కదా ఆయన నా సంకటములు కుదిర్చాడు కుదరని రోగం కుదిర్చాలంటే దేవుడికి ఆయనకే తగ్గుతుంది ఎవరికండి కుదరని వివాహాలు కుదిర్చాలంటే కుదుటపడాలంటే నీ బ్రతుకు కుదుటపడాలన్నా వివాహం కుదరాలన్నా నువ్వు కుదుటపడాలన్నా కుదరాలంటే కుదురుగా ఉండాలంటే కొంతమంది మరింత సంకటపడి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అందరూ కుదుటపడి స్వస్థత పొందిన వారు ఉన్నారు హలలోయా చెబుదాం హలలోయా అదండి సంకటాలు కుదిర్చాడు కదండి దావీది శరీరంలో చాలా సంకటాలు వచ్చినాయి పాపం చేయడం వల్ల రాలేదా చెప్పండి బిడ్డ సచ్చురుకున్నాడు ఎముకలు భయంకరం నొప్పి క్యాన్సర్ వస్తే ఎముకల్లో క్యాన్సర్ పుడితే ఎంత భయంకరమైనటువంటి నొప్పు ఉంటుందో అది ఒక రకమైనటువంటి ఆ నొప్పికి తట్టుకోలేడు అనమాట ఆ శరీరంలో సంకటాలు కుదిర్చాడు అందుకని నా ప్రాణమా అని చేసిన వేళను బట్టి ఏం చేస్తున్నాడు స్థుతిస్తున్నాడు అంతేకాదు దావిది జీవితంలో చనిపోయే పరిస్థితి కూడా ఏమైంది దావిది ప్రాణం ఒకసారి పాతాలను దిగిపోతుందండి ఎక్కడికి లోపడికి అందుకని దేవుడు పట్టుకొని ప్రాణం మరలా తన తనకి ఇచ్చాడు అందుకని సమాధిలోనికి దిగిపోవచ్చిన తన నా ప్రాణమును నీవు విమోచించి ఉన్నావు కరుణా కటాక్షాలను కిరీటంగా ఉంచావు సంవత్సరానికి దయా కిరీటం ఉంచావు మరలా అందుకే నేను పుట్టినరోజు చేసుకున్నా అందుకే నేను పండుగ చేసుకున్నా నేను సజీవంగా ఉన్నాను అంటే ప్రాణాన్ని కూడా స్వస్థపరిచాడు శరీరాన్ని స్వస్థపరిచాడు అంతేనా ఆత్మను కూడా స్వస్థపరిచాడు అంటే హృదయాన్ని కదండి హృదయంలో ఉన్న పాపాలు క్షమించాడు నా దోషములు క్షమించి ఉన్నామంటే దోషాలు ప్రాణములు అంటే శరీరంలో ఉంటాయా ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి దోషాలు హృదయంలోనే కదా ఆత్మలోనే కదా అంటే ప్రాణాత్మ శరీరాన్ని ఆయన స్వస్థపరిచాడు కనుక కృతజ్ఞత చెబుతున్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాని నా ప్రాణమా ఎనభై ఎనిమిదవ కీర్తన అతను రాసుడు యహోవా నాకు రక్షణ కర్త ఒక దేవా రాత్రి వేళ నేను నీ సరిధిని మొరపెట్టుచున్నాను నా ప్రార్థన నీ సరిధిని చేరును కాక అని ఆయన ఒక రకంగా కృతజ్ఞత చెప్తా ఉంటాడు మోసే ఒక రకంగా భక్తులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెబుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం సులోమోను రాసిన కీర్తన చదువుతారా డెబ్బై రెండవ కీర్తన చదవండి డెబ్బై రెండు చూసారండి నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన చదవండి అక్కడ సులోమోను ఏమన్నాడు హోవా ఇల్లు కట్టించిన వెళ్ళదా దాన్ని కట్టువారి ప్రయాసం వ్యర్థమే అని చెబుతూ ఈనొక రకంగా దేవునికి కృతజ్ఞత చెబుతున్నారు ఎవరు రాసినా కానీ వారు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెబుతూనే వస్తున్నారు హలో 
కానీ దావేదు మహారాజు తన జీవితంలో చూస్తే కృతజ్ఞత చెబుతూ చెబుతూ ప్రభుని మహింపరుస్తూ ఆయన ముందుకు సాగుతున్నాడు ఎంత అద్భుతం కనుక మన కృతజ్ఞత కావాలి రోమా పత్రికలో ఒకటవ అధ్యాయం మీరు ఇరవై వచ్చినం ఇంకా ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చదువుతూ ఉంటే వారు తమ వాదముల ఎందు వ్యర్థులైని హృదయం అంధకారం అయిందంటే ఎందుకంటే దేవుని దేవునిగా తెలుసుకుని కూడా కృతజ్ఞత చెప్పలేదు చెప్పారా రక్షణ బట్టి మా రక్షణకై స్తోత్రం అని ప్రకటనలు రాస్తుంది కదండి రక్షణ బట్టి చెప్పాలి బాప్తీసం ఇచ్చినా చెప్పాలి పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చినా చెప్పాలి వరాలు ఇచ్చినా చెప్పాలి పండుగలు దీనిచ్చినా చెప్పాలి ఏది కృతజ్ఞత స్థుతి చెప్పాలి హలోయా కృతజ్ఞత లేకపోతే హృదయం అంధకారం అయిపోతుంది కృప వెంబడి కృప మనకు రావాలంటే చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి స్థుతించాలి చూడండి రమా పత్రిక పదహారు పదహారవ అధ్యాయ నాలుగవ వచ్చినలో భక్తులు ఏ విధంగా కృతజ్ఞత చేసిన మేలును బట్టి కృతజ్ఞతార్పణ అనేది ఏ విధంగా వారు స్థుతిస్తున్నారో రమా పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం చదువుదామా నాలుగవ వచ్చినం ఈ కృతజ్ఞత అనేది దేవుని ఎడల మాత్రమే కాదు మనుషుల ఎడల కూడా కలిగి ఉండాలి ప్రేజ్ లాడ్ సౌలు కాదు లేదు దావిది కొంది దేవుని ఎడల కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు మనుషుల ఎడల కూడా సౌలు ఏ మేలు చేశాడండి దావిదికి పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేశాడా ఏ మేలు చేశాడు చెప్పండి ఏ పేరు చిన్న మేలు కదండి ఆ చిన్న మేలును బట్టి కూడా ఇతను శత్రువుగా పెద్ద శత్రువుగా ప్రాణం తీయడానికి ప్రయత్నించినా కానీ అతను చేసిన మేలు పరచ వల్ల చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఏడు రోజుల పది రోజుల ఓ ఏడుస్తూ అంగలార్పు ఏడుస్తూ అయ్యో బలార్జులు కూలిపోయేరి బలవంతులు రాలిపోయేరి అని అయ్యో ఎవరైనా శత్రు కుటుంబంలో సౌలు కుటుంబంలో ఉంటే మెఫీ బోషేతే కానీ కుంటోడే కానీ నడ్డోడే కానీ ఎడ్డోడే కానీ గుడ్డోడే కానీ నా భోజన బల దగ్గర నేను తినే ఆహారం పెట్టి పోషిస్తా ఎంత కృతజ్ఞత హలలోయా మరి ఈ రోజున శత్రువులు కాదు మిత్రుల మీద కూడా కృతజ్ఞత లేదు మర్చిపోతున్నారు బస్సులో కానీ అక్కడికైనా ఒక చిన్న పెన్నిస్తే ఏమంటారండి థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు థ్యాంక్స్ అంటారు కదా మరి చిన్న పెనికి అది చెప్తే మనం దేవునికి ఇంత పెద్ద ఈ దేవుని పండుగల్లో దేవుడు కార్యం చేస్తే ఎంత పెద్దగా చెప్పాలి చెప్తా పెద్దగా హలలు అని గట్టిగా ఇక్కడ ఇంట ఉన్న సంఘం వారికి మనుషులు ఎడలా దావిది ఎలాగైతే మనుషులు ఎడలా దేవుని ఎడలా ఉన్నాడు అపోజిషన్ బౌలు కూడా దేవుని ఎడలా మనుషులు ఎడలా సంఘం విషయంలో ఎవరైనా సహాయం చేస్తే మాలాంటి సేవకులకి మేము మర్చిపోతామా ఏం చేస్తాం ఆ ఇంట ఉన్న సంఘం వారికి వందనాలు చెప్పండి ఎంత అద్భుతం కదండి ఎఫ్ఎస్సి ఐదు ఇరవై ఎఫ్ఎస్సిలో రాసేటు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో కూడా కృతజ్ఞత అనేది ఏ విధంగా దైవజుడు చెల్లించాడు చెప్తున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం అరుసుకోవడం తప్ప లోపడం ఎక్కడ ఉందండి అసలు బా భార్యా భర్తకు లోపట్లే ఈ ఒకరినొకరు ఏం లోపడతాడు ఉద్యోగం చేసే దగ్గర పై వారి పై యజమానులకు లోపట్లే అధికారులు దేవునికి లోపట్లే పిల్లలేమో తల్లిదండ్రులు లోపట్లే చెప్పండి ఇంకా ఇంక ఎక్కడ ఏది కృతజ్ఞత ఉందా దేని బిడ్డారా ఈ సమాధాన బలి గురించి ఈ కృతజ్ఞత ఆర్పణ అనేది మూడు రకాలుగా ఉంది మొత్తం మొట్టమొదటి ఏంటండి కృతజ్ఞత ఆర్పణ లేవియ కాండంలో ఈ మూడు విషయాలు రాసుంటాయి లేవియ కాండం ఏడవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచ్చిన నుంచి మనం చదివితే ఒకడు యుహోవాకు అర్పింపవలసిన సమాధాన బలిని గురించిన విధి ఏదనగా వాడు కృతజ్ఞత అర్పణముగా దాన్ని అర్పించినప్పుడు తన కృతజ్ఞ కృతజ్ఞతార్పణ రూపమైన భలిగాక నూనెతో కలిసినవి పొంగనివియునైన పిండి వంటలను నూనె పూసినవి పొంగనివియునైన పలచని అప్పడములను నూనె కలిపి కాల్చిన గోధుమ పిండి వంటలను అర్పింపవలను ఆ పిండి వంటలనే కాక సమాధాన బలి రూపమైన కృతజ్ఞతా బలి ద్రవ్యములలో పులిసిన రొట్టెను అర్పణముగా అర్పింపవలను మరియు ఆ అర్పణములలో ప్రతి దానిలో నుండి ఒక దాన్ని హోవాకు ప్రతిష్ఠితార్పణముగా అర్పింపవలను అది సమాధాన బలి పశు రక్తమును ప్రోక్షించిన యాజకునిది అది అగును సమాధాన రూపముగా తాను అర్పించు కృతజ్ఞత బలి పశువును అర్పించు దినమే దాని మాంసమును తినవలను దానిలోనిది ఏది మరునాటి వరకు ఉంచకూడదు అతడు అర్పించు బలి రొక్కుబడియే కానీ స్వేచ్ఛార్పణయే కానీ అయిన ఎడల అతడు దాన్ని నడిపించినాడే తినవలను ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఎన్నండి ఒకటి ఏముంది కృతజ్ఞత అర్పణ రెండు బ్రొక్కుబడర్పణ మూడు చెప్పండి స్వేచ్ఛార్పణ కృతజ్ఞత అర్పణ అంటే చేసిన మేలు బట్టి సవాళ్ళు బట్టి మనం పెట్టుకున్నాం 
రెండవది బ్రొక్కుబడి అంటే బైబిల్లో హంగా బ్రొక్కుకుంది కదండి తీర్చిందా లేదా మానేసిందా తన హృదయం అంధకారం కాలేదు దాను మొదలుకొని బేర్ష వరకు తన కుమారుడి కీర్తి ప్రబలింది బైబిల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దావీడు బ్రొక్కుకున్నాడు తాను కూడా బ్రొక్కుబడి చేసుకు దేవుడు తీర్చాడు బ్రొక్కుబడి అర్పణ నడిపించాడు అందుకని తను బైబిల్ గ్రంథంలో నా ఇష్టానుసారుడు అనే పేరు పొందిశాడు మూడు బ్రొక్కుకున్నాడు అయ్యా నేను వెళ్తున్నా నాకు జయమిచ్చావనుకో ఓ రాగానే కోడు ఎదురు వచ్చిన ఎద్దు ఎదురు వచ్చిన గుర్రె ఎదురు వచ్చిన పావురు ఏదో కూతురు వచ్చింది అసలు ఏది అయినా రాని అర్పించాడు అర్పించలేదా అంటే కూతురు చంపిస్తాడని కాదు అవునా కదండి నాలుగు యాకో బ్రొక్కుబడి చేసుకున్నాడు అయ్యా ఏది ఆ రాత్రి చూడు అస్తమించాడు ఒక రాయి తలగడ వేసుకొని పడుకున్నాడు ఇక మామూలు దర్శనం ఆ దేవుడు ఇచ్చింది నిచ్చిన ఎక్కడండి ఆక పరలోకం నుంచి అతనున్న చోటుకి దేవతలు ఎక్కుతూ దిగుతున్నారంట లేచి నిజముగా ఇది దేవుని మందిరమే కానీ ఇది చెప్పండి ఇది ప్రేర్ హాలే కానీ సినిమాలు కాదు ఇది ప్రేర్ హాలే కానీ చెప్పండి ఇది ఫంక్షన్ హాల్ కాదు ఇది ఇదేది ఇది ఎవరి మందిరమే కానీ వేరొకటి కాదు ఇది భయంకరం ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి తలగడగ వేసుకున్న రాయి కొన మీద నూనె రాసి పాది ఏమని పెట్టాడండి బేతే ముందు దానికి ఏం పేరు యాకోబు అప్పుడప్పుడు లూజ్ యాకోబు కూడా ఆ ఊరి పేరు కూడా లూజ్ అయ్యి చెప్పాడు అయ్యా ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిస్తున్నా నేను వెళ్తున్నా నా ప్రయాణంలో నాకు అన్న వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆహారం ఇచ్చి ఉద్యోగం ఇచ్చి నిలువ నీడనిచ్చి త్రాగుటకు జలం ఇచ్చి నన్ను దీవించి నా వంశాన్ని దీవించి నన్ను అభివృద్ధిపరిచి దీవిస్తే నేను పదవ భాగం ఇస్తా అని ఏం చేసుకున్నాడండి మృక్కుబడి చేశాడు లేదా చేశాడు ఏది ఆదికాండంలో ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చేశాడు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అయినా పద్దెనిమిదో చేశాడు మర్చిపోయాడు ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది కానీ నువ్వు నాలుగుతో అన్నది నరం లేని నాలుక నాలుగు కింద సర్ప విషం ఉందా విష సర్పం ఉందా కోసేస్తాడు దేవుడు అంటి అన్నాక చెల్లించకపోతే ఇరవై సంవత్సరాలైన దేవుడు వదిలే అన్నీ ఇచ్చి దేవుడి దగ్గరకు చెప్పి మొక్కొని అన్ని పొందుకుంటే ఇస్తాడు కదా మంద మందిరం కడతా అన్నాడు మందిరం మర్చిపోయాడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు పాస్టర్ గారితో పాస్టర్ గారు స్థలం ఇచ్చేస్తా పాస్టర్ గారు మందిరం కట్టి చేస్తా పాస్టర్ గారు పొలం ఉంది ఒక గుంట స్థలం ఇస్తా పాస్టర్ గారు అరగుంటిస్తా పాస్టర్ గారు ఈ భూమి మీకే ప్రార్థన చేయి అని అననీయ సభ్యులలో ముక్కుకొని ప్రార్థన చేయగానే లక్ష రూపాయలది కోటి రూపాయలు ఇస్తే అమ్మ ఇంత ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇంతకే అమ్మేవా ఇంతేనా అంటే అంతే అని సచ్చి ఊరుకుంటావా లేదా మొక్కుబడి చెల్లిస్తావా యాకోబులు నిన్ను వదులుతాడా పాత నిబంధనలో లేడు కొత్త నిబంధనలో పది పాత నిబంధనలు కానీ కొత్త నిబంధన లేదంటావా అనే సభ్యురా లేరు ఏక హృదయం ఏక తాత్పర్యం పాపం చేయడంలో ఐక్యత ఎక్కువ భార్య భర్తలకి ఐక్యత ఎక్కువ అకుల పిస్కులాలు నశించిపోయే ఆత్మల విషయం కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో మందిరం కట్టుకోవడానికి ఆరాధన చేసుకోవడం ఇల్లు ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే విద్వాంసులు లేఖనాలలో ప్రవీణులు ఆరితేరినటువంటి వాళ్ళకి వాక్యం సరిగ్గా తెలియకపోతే యవాన బాప్తిస్ మాత్రం తెలుసుకొని వాక్యం చెప్పి ప్రసంగాల మీద ప్రసంగాలు చేసి విద్వాంసుడు లేఖనాల్లో చెప్పి 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 బాప్తిస్తులు ఇచ్చిపోతుంటే మరలా వాపసిన పనులకు మరలా పనిగట్టిస్తుంటే అలాంటి విద్వాంసులకి వాక్యం చెప్పినటువంటి విషయాల్లో ఆ మరింత పరిశుద్ధాత్మ సమ్మతమైన బాప్తిస్తం కొరకు లోతైన మార్గాల్లో విద్వాంసుల్ని లేఖనాలు చెప్పే ప్రసంగుల్ని ప్రభుత్వ తిప్పే వాటిలో ఏకీకరించిన అకుల పిసుకలు అలా ఉంటే అన్ని అన్ని ఆ సపరాలు ఇలా ఉన్నారు నువ్వు దేంట్లో ఏకీకరిస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యి ఒక ఆయన పాస్టర్ గారు మందిరాన్ని కూర్చెల్లిస్తా అన్నాడు గారు మర్చిపోయాడు నష్టాలు జరిగాక అప్పుడు కలిగి అరే నేను చే అన్నా మాట మర్చిపోయాడు ఒకరిద్దరికి బలు పెరిగింది అయ్యో నేను ఇప్పుడు ఆలోచించుకుని నేను అన్న నా నోరు తెరిచి కొన్ని కొంచెం అనేస్తుంటారు అనొచ్చా పొరపాటును అనొద్దు యాకోబు తన జీవితంలో అలా చేశాడండి ఎంత భయంకరం చెల్లించాడా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఆదికాండ ముప్పై ఐదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినలో లేచి లే ఆ పేదలు దేవుణ్ణి నేనే ఏమని నామకరణం చేసేవో ఆ మందిరం కట్టకుండా రాయేసి ఏంటండి ఏల్ ఎలియోన్ అని పెట్టేవా బేతేల్ అని పెట్టేవా బేతేలు గృహమని పెట్టేవా 
దేవుని గృహమును పెట్టేవా మందిరమును పెట్టేవా కానీ మందిరం కట్టించకుండా దేవుడు ఇచ్చినవన్నీ తిరిగి కూర్చున్నావు కానీ దేవునికి ఇవ్వాల్సింది దశం భాగం ఇవ్వవాయి మందిరం కట్టించవాయి రెండు మర్చిపోయాడు దేవుడు ఊరుకున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏది ఇరవై ఎనిమిదిలో ఏమో ప్రారంభం సంవత్సరం ముప్పై ఐదో అధ్యయనంలోకి వెళ్ళాడు ఏమన్నాడు లే ఆ బేదేవు దేవుడిని నేనే లే దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కొంచెం సరి చేశాడు అందుకనే ప్రసంగి గ్రంథంలో చూడండి ఐదో అధ్యాయం మూడా మూడో అధ్యాయం ఐదో చూడండి ఒకసారి ప్రసంగిలో నువ్వు మృక్కున్న దాన్ని చెల్లించే వరకు ఇదిగో బాప్తిష్వం నువ్వు పొందుతా పొందుతాను వాయిదా వేస్తున్నావు కదండి తీసుకుంటా బాస్ట్ గారు ఉంటావు అంటే అది మృక్కుబడే ఆలస్యం చేస్తే ఏమవుద్ది కదండి అప్పుడు అది బుద్ధి అంతే కదా అందుకని మరింత కీడు కలగకుండానట్లు దేవుని సంకల్పం త్వరగా నెరవేర్చు ఆలోచన నెరవేర్చు బాప్తిష్వం పొందు అలాగే అర్పించామనుకో మృక్కుబడి చేసుకున్నావు అనుకో నరం లేని నాలుగులతో త్వరగా చేయి లేకపోతే దేవుడు బుద్ధి ఇరులు అర్పించినట్లుగా అర్పిస్తే నేను ఇష్టపడి అంటున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము గమనించినట్లయితే చూడండి ద్వితీయ ప్రదేశ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం కొంతమంది దొంగలు ఎత్తుకుపోయారండి కుక్కలు తినేసినాయండి బ్యాగ్ ఎత్తుకుపోయారండి ట్రైన్లో మర్చిపోయారండి జేబు రంధ్రం పడిందండి జేబు కొట్టి అవి ఎట్టిపోతాయి తెలియదు డాక్టర్లకు పెట్టడము ఇంకో దానికి పెట్టడం అలా కాకుండా ఎలాగైనా రాబడతాడంట అందుకని బుద్ధిని అర్పించినట్లుగా అర్పించకుండా నరం లేని నాలుగుతో అనకుండా జాగ్రత్త పడదము గాక కృతజ్ఞతార్పణ ఎలాగైతే దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పాలో అదేవిధంగా బ్రొక్కుబడి విషయంలో కూడా దేవుడు ఈ సమాధాన బలి మూడు రకాలు ఒకటి కృతజ్ఞతార్పణ రెండవది బ్రొక్కుబడి సమయంలో ఒకటో గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచనంలో హన్న అయ్యా నాకు కుమారుని ఇస్తే ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో ఏమి ఒకటి ఇరవై ఒకటి చూడండి కుమారుని ఇస్తే నేను వాన్ని నీకే సేవకిస్తా అర్పించావా దేవునికి ఇచ్చావా ఇదిగో ఇక్కడికే తీసుకొస్తా శిలోహుకు తీసుకొచ్చి మందిరానికి అప్పగిస్తా పాలు విడిచేంత వరకే వాడు నా దగ్గర ఉంటాడు ఆ తర్వాత నీకు ఇచ్చేస్తా దేవునికి చెప్పింది నెరవేర్చాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో హన్న ఆ విధంగా చేసింది హన్న మాత్రమే కాదు దావిద భక్తుడు కూడా అరవై ఆరవ కీర్తన పదమూడవ వచనంలో తన మృక్కుబళ్ళు చెల్లిస్తున్నాడు చూడండి అరవై ఆరవ అరవై ఆరవ కీర్తన పదమూడవ వచనం శ్రమ కలిగినప్పుడు ఒక మాట సుఖంగా ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అదా మృక్కుబడి చెప్పు ఒకసారి ఆలోచించే ఈ సువార్త సభల పండగలు పాస్టర్ గారు బాగా జరిగితే నేను నీకు ఇంతిస్తా పాస్టర్ గారు తప్పక ప్రార్థన చేయి ఈ ల్యాండ్ ఉంది అమ్మేసి సభలు సభలు నేను ఇచ్చేస్తా సభలు అయిపోయిని సభల్లో ప్రసంగాలు విని అనేక దైవజనులు వచ్చి మీకోసం ప్రార్థన చేసి దైవ సేవకులు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాక మీ ల్యాండ్ అమ్మడైంది మీ లోన్ వచ్చేసింది అన్నీ వచ్చినాయి కానీ సభలకి ఇస్తాన్న కానుక మాత్రం నువ్వు ఇంకేవలేవు దావిదు శ్రమలో మృక్కున్నాడు సుఖంగా ఉన్నప్పుడు తీరిన వెంటనే దేవుడికి ఆ మృక్కుబడి చెల్లించుకున్నాడు అరవై ఒకటో కీర్తన అరవై ఒకటో కీర్తన ఐదవ వచనంలో కూడా దేవా నీవు నా మృక్కుబడులను అంగీకరించి ఉన్నావు నీ నామము నామము నందు భయభక్తులు గల వారి స్వాస్థ్యము నీవు నాకు గనక ఆ స్వాస్థ్యంలో అది నీకే అంటే ఏ మొక్కున్నాడో అది చెల్లించేశాడు ప్రేజనా ఎఫ్తా మొక్కుబడి కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాస్తుంది న్యాయాధిపతులు న్యాయాధిపతుల్లో ఎఫ్తా యొక్క మొక్కుబడి చూస్తాం న్యాయాధిపతులు పదకొండు రోజు ముప్పై వచ్చిన ఎఫ్తా యొక్క మొక్కుబడి తను చెల్లించడానికి చొక్కైనా చెప్పుకుంటున్నాడు బూడిదలో పడి దుమ్ములో పడి దొరుకుతున్నాడు అయ్యో నా కుమార్తె అయ్యో నన్ను తల్లడించు వాళ్ళు నీ ఒకటి వైద్యం అని కింద పడి అంటే మొక్కుబడి విషయంలో ఎంత బాధపడుతున్నాడు చూడండి దేవునికి స్తోత్ర గొర్ర వస్తుంది అనుకున్నా మేక వస్తుంది అనుకున్నాను దేవునికి అర్పించడానికి నువ్వు వచ్చావా అమ్మ అని ఆమె అంటుంది తండ్రికి తగ్గ తనయ తండ్రి మొక్కుకున్నావా ఎందుకు అంత బాధపడతావు నేను సిద్ధంగా ఉన్నా నా కన్యాత్వం కొరకు కొండల దగ్గరికి వెళ్ళి కొండల మీదకి వెళ్ళి నా కన్యాత్వం కొరకు విలుపించి వస్తా నన్ను అర్పించే హలోయా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ మొక్కుబడి యొక్క అనుభవము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము చూసినట్లయితే ఈ యాకోబ్ యొక్క మొక్కుబడి విషయంలో ఆది కాండ ముప్పై ఐదవ అధ్యయనం ఒకటో వచ్చినంలో మనం చూస్తున్నాం తన జీవితం అలాగుంది 
యఫ్తం రొక్కుబడిలా ఉంది యాకోబు రొక్కుబడిలా ఉంది హన్నం రొక్కుబడిలా ఉంది ఆ యొక్క యాకోబు రొక్కుబడిలా ఉంది దావీది మొక్కుబడిలా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి నువ్వు ఇంకా యాకోబులాగా ఉంటే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత యాకోబు దగ్గర నుంచి హెచ్చరించి రాబట్టి దేవుడు తప్పక నిన్ను దర్శిస్తాడు అంతకంటే ఆ లోపు ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఎన్ని నష్టాలు జరుగుతుంటాయో నీ పిల్లల మీద దాడా నీ భార్య మీద దాడా నీ కుటుంబం మీద దాడి జరుగుతుందా ఎందుకు అలా మొక్కుకొని మొక్కుకొని కీడు అనుభవించకంటే మొక్కుకోకుండా ఉండమే మేలు అని లేఖనం అంటుంది ఇకపోతే మూడో విషయం బైబుల్ గ్రంథంలో స్వేచ్ఛార్పణ ఏ అర్పణ అండి స్వేచ్ఛార్పణ గురించి బైబుల్ గ్రంథంలో మనము ఈ లేవే కాండం ఏడవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం అయితే నిర్గమ కాండంలో నిర్గమ కాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన చదువుదామా ముప్పై ఐదు ఇరవై పని కొరకును సమస్త సేవ కొరకును యహోవానుకు అంటే హృదయంలో నిశ్చయించుకున్నక్కలేదు స్వేచ్ఛార్పణ అంటే హృదయపూర్వకంగా మీరు సభలకి హృదయపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి మీరు తప్పక దీవించబడతారు మిమ్మల్ని ప్రభు దీవించునుగాక లేక మందిర నిర్మాణం కొరకు మీరు ఇచ్చే ఉంటారు దేవుడు మిమ్మల్ని ఇప్పటికీ ఆశ్రదించి ఉంటాడు మరింతగా ఈ కృతజ్ఞత సభలో ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఇది స్వేచ్ఛార్పణ దేవుని బిడ్డారా ఈ స్వేచ్ఛార్పణ గురించి మీరు లేవే కాండంలో వ్రాయబడినటువంటి వాటిని మీరు ఇంకా విపులంగా చదువుకుంటే మామూలుగా అయితే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పుల్లని రొట్టెలు అర్పించమని చెప్పడు పులిని రొట్టెల పండుగలో పులుపుతో చేయొద్దు అంటాడు ఏమంటాడండి పులుపుతో చేయొద్దు అంటాడు అలాగే నైవేద్య బల్లో కూడా పులిని రొట్టెలు అర్పించొద్దు గోధుమ పిండితో చేసేవి పొంగని పిండితో చేయాలంటాడు మరి ఇక్కడ మాత్రం ఇలాంటి ఈ మూడు రకాల ఈ సమాధాన బలిలో మూడు రకములైనటువంటి ఆ అర్పణలో ఒకటి పుల్లని పిండితో చేయమంటాడు ఈ పులుపు అనేది ఇది ఈ అర్పించే విధానంలో ఇది ఒక పాపమునకు లేక అతిక్రమ క్రియలకు లేకపోతే మన యొక్క దోషములకు గుర్తుగా ఉంది అంటే యేసు ప్రభు దోష అని కాదు దీంట్లో మనము చేసినటువంటి ఈ పాపం పులుపు అనేది పాపమునకు గుర్తు పులుపు అనేది భయంకరమైన దుష్టత్వం దుర్మార్గతకు గుర్తు అది అర్పించొద్దు 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 అంటాడు ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఈ సమాధాన బల్లో పుల్లని పిండి అర్పించమంటాడు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా పుల్లని పిండి అర్పించలేదు అది అంగీకరించబడదు అది అర్పించబడాలంటే దానితో పాటు ఈ సమాధాన బలిలో పశువులు వధించబడతాయి కదా ఆ రక్త ప్రోక్షణతో కలిపి సమాధాన బలులతో కలిపి ఈ పుల్లని పిండిని అర్పించడానికి ఒక అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే సుంకరి అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి పరిశ్రేయుడు ప్రార్థన వేరు సుంకరి ప్రార్థన వేరు కానీ సుంకరి ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు అంటే పాపం చేసిన వాడే కానీ పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఎందుకు అంగీకరి అంగీకరించబడిందంటే ఆ పుల్లని రొట్టే అని అతని జీవితం ఎందుకు అంగీకరించబడింది తన కొరకు ఒక రక్త ప్రోక్షణమని యేసు క్రీస్తు తన కోసం సెలవులో బలిగా అర్పించబడ్డాడు అలాగే పాపాత్మ స్త్రీ అదొక పుల్లని రొట్టే పొంగిన రొట్టే ప్రేమ ఎప్పుడు పొంగదు అమర్యాదలు నడవదు పాపాత్మ అన్న స్త్రీ ఒకప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క సూర కార్యాలు వినప్పుడు ఆమె ఒక పుల్లని పొంగులు అనేక శరీర సంబంధమైనటువంటి పొంగులు అణుచుకోలేని పొంగు కలిగినటువంటి పులుపు చికట గల దొంగ ఊపి ఒక పాపాత్మ స్త్రీ ఒక సమరయా స్త్రీ ఒక రాహాబను వేష అంతేకాదు ఒక సుంకరి ఒక జక్కయ్య ఇలాగా ఎందరెందరో సుంకపు గుత్తదారులు అన్యాయంగా ఉన్నటువంటి డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు దేవుడు అంగీకరించి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి నీకు నేరే రక్షణ వచ్చింది నీ పాపాలు ఆమె విస్తారంగా నన్ను ప్రేమించింది కనుక పాపాలు క్షమించబడ్డాయి ఆమె ప్రేమించింది కాబట్టి వాళ్ళు విస్తారంగా క్షమించబడ్డ ఇవన్నీ అంటే ఇలా ఆ పుల్లని రొట్టెలని అలాంటి పాపం చేసిన వాళ్ళు అంగీకరించడం ఏంటండి కారణం ఏంటి ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా అది అర్పించబడలేదు కానీ దాంతోపాటు ఆ లేవే కాండంలో మనం చదివితే ఏడవ అధ్యాయంలో పదకొండు నుంచి పదిహేను వచ్చిన దాకా అది రక్త ప్రోక్షణం చేయబడినటువంటిది జతగా మన జత మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు 
మనము పాపం చేస్తుంటే మన పాపం ఎప్పటికప్పుడు ఆయన పిలుచుకుంటూ ఆ పులుపును పిలుచుకుంటూ తండ్రిని దేవునికి మనం ప్రేమల వాసనగా మనం అర్పించబడే ఈ అర్పించే ఈ అర్పణలు కొన్నిసార్లు మనం కానుకలు అర్పిస్తుంటాం కయ్యిల్లాగా కొంచెం తీసుకొస్తాం ఇస్తే తీసుకుని ఇచ్చినట్టు వేస్తాం కొంచెం తీసేస్తాం మళ్ళీ ఇచ్చినట్టు వేస్తాం అనని సభ్యులలాగా కొంత వేస్తుంటాం ఇచ్చినట్టు వేస్తుంటాం అలాగా ఎన్నెన్నో దోషాలు ఎన్నెన్నో భయంకరమైనటువంటి పాపంతో కూడినటువంటి మన జీవితంలో కొన్ని ఉంటాయి అయితే మన పక్షాన ఇంకా యేసు ప్రభు చనిపోయి పరలోకానికి వెళ్ళాడు కానీ యాజక వస్త్రం ఇంకా తీయలేదు ఆ రక్త ప్రోక్షణ అంత రక్తం పట్టుకుని గుడారంలోనికి వెళ్ళారు మన పక్షాన తండ్రి దగ్గర ఉత్తరవాదిగా ఉన్నాడు మన నిమిత్తం వేడుకుంటూ ఉన్నాడు తోటమాలి వేడుకున్నట్లుగా ఏల ఈ నేల వ్యర్థమైపోవాలి తీసేస్తా తీసేస్తా అని అంటుంటే తండ్రి ఉగ్రుడైపోతుంటే తగించు అగ్నిగా ఉంటే దేవుడు యేసు ప్రభు ఆయన మన మీద ప్రేమ చూపి ఆయన యొక్క రక్త ప్రోక్షణ లేక సమాధాన బలి అయినటువంటి యేసు యొక్క రక్త బలితో పాటు ఈ యొక్క పుల్లని రొట్టె ఈ పాపి అనే మనము ఈ పాపులుగా ఉన్నటువంటి మన జీవితాలు దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడు మన మనం అర్పించే ఆ కానుకల్లో ఎన్ని దోషాలు ఉంటాయి మన అర్పణలో ఎన్ని దోషాలు ఉంటాయి మన మాటల్లో ఎన్ని దోషాలు ఉంటాయి ఒకసారి ఆలోచించండి అందరం ఒకసారి లేచి నిలబడతాం ఒకప్పుడు నేను పుల్లని నా జీవితం చీకట గల దొంగ ఊబిలో పడినున్న నన్ను పాపం నుంచి విడిపించారు నీ రక్తంతో నన్ను కొన్నందుకు కడిగినందుకు స్తోత్రం నా జీవితంలో చేసిన ఆ గొప్ప కార్యాన్ని వివరించటకు నా బ్రతుకులో విరిచిన ఈ రక్షణ మేము ఒంటరిగా ఎప్పుడూ పుల్లని జీవితాలు ప్రార్థన అంగీకరించలేని బ్రతుకులు మావి ఏసయామాతో జంటగా జతగా మా కోసం అర్పించబడ్డారు ఇదిగో ఈ పిల్లలు నాయన తండ్రి ఈ పిల్లలతో మీరు జతగా బలైపోయారు ఈ బిడలు మిమ్మల్ని ఒప్పుకొని రక్షించబడ్డారయ్యా కడ వరకు కాపాడు ఈ రోజున మరోసారి మరచిపోయిన కృతజ్ఞత ఈ పండుగల విషయమే కాక ఇంకా ఏ ఏ విషయాలలో మరిచిపోయారో కృతజ్ఞత స్థుతులు చెప్పడానికి ఈ బిడల్ని మీరు దర్శించి మరోసారి మీ వాక్యపు వెలుగులో మీ పిల్లలకి జ్ఞాపకం చేసినందుకు కొందనాలు దీవించండి మాకు మేముగా స్వేచ్ఛార్పణ హృదయంలోనే మన మేమెంత నిశ్చయించుకుంటే అంత మందిరం కట్టినప్పుడైనా స్వార్థ సభలప్పుడైనా మీ పని ఏదైనా తండ్రి స్వార్థ దండయాత్రి అయినా సువార్త నినాదం సువార్త ఉద్యమంలో ఈ సేవా పరిచయంలో కూడా ఫానార్పణగా పోయబట్టం విబడిలు ఇంకా స్వేచ్ఛార్పణ అర్పించుకు విబడిలు నింపండి అయ్యా అబ్రాహ్మయ్య గారిని హేమంతయ్య గారిని ఇంకా దీవించండి మరి భార్య బిడలు కుటుంబాలని దీవించండి ఈ మినిస్ట్రీ కల్లవరి టెంపుల్ నిస్సి మినిస్ట్రీ పరిచయలు వృద్ధి నొందరుగాక ఈ కోరిక ద్వారా ఎక్కడైతే ప్రజలు స్పందించారో పులుపు నుంచి విడుదల పొందారో వాళ్ళ ప్రార్థన మీరు అంగీకరించి కడిగారు రక్షింపబడ్డ వాళ్ళు సంగములలో చేర్చబడుదురుగాక దీవించిన ఆయన మరోసారి మేము కలిసి మిమ్మల్ని స్థుతించినకు మిమ్మల్ని ఆరాధించినకు మీ కృపమాకివ్వండి ఈ రాత్రి ఆయా స్థలాలు బహు దూరం నుంచి కూడా వచ్చిన సేవకులు విశ్వాసులు మీరే కాపాడు క్షేమంగా వారి ప్రాంతాలకి చెరుకుంటకు సహాయించారు మరల రేపు మా ప్రయాణంలో కూడా తోడుగా ఉండండి మీ నాకు రాజ్యమైన కొమ్మలను పూర్ణులుగా చేసిద్ధపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామాన అడిగి వేడుకులు వచ్చినావు తండ్రి ఆమె ఆమె